হ্যালো এভরিওয়ান আজকে আমরা দেখব তেরোতম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার স্কুল পর্যায় টু এর ইংরেজি অংশের সমাধান সো চলুন শুরু করা যাক প্রথম প্রশ্নটি ছিল ইট ইজ হেলথ ড্যাশ ইজ ওয়েলথ তো এটা হচ্ছে একটা প্রবাদ বাক্য আমরা জানি হেলথ ইজ ওয়েলথ এইটা হচ্ছে কমপ্লেক্স ফর্মে আসছে তো এখন দেখেন এখানে একটা কানেক্টর দিতে হবে আমরা জানি কমপ্লেক্সে এটা কানেক্টর থাকবে তো ইট ইজ হেলথ হুইচ ইজ ওয়েলথ এখানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কানেক্টরটা হবে হচ্ছে হুইচ তাহলে এটার আনসার হবে হুইচ পরের প্রশ্ন দ্য বয় ইজ ড্যাস আনসার দ্য কোয়েশ্চেন তো এটা একটা সিম্পল সেন্টেন্স আমরা জানি সিম্পল সেন্টেন্সের টু ডট ডট টু হয় তো এখানে দেখেন যে একটা অপশনে কিন্তু টু ডাল টু এটা বিদ্যমান তার মানে দ্য বয় ইজ টু ডাল টু আনসার দ্য কোয়েশ্চেন মানে ছেলেটি এতটাই ডাল ছিল যে প্রশ্নটা উত্তর করতে পারছিল না পরের প্রশ্ন ক্যারিট অ্যান্ড আমব্রেলা ইন কেস তো এই ওয়ার্ডটা লক্ষ্য করেন যে ইন কেস ইন কেসের আগে ভার্বটা যেই ফর্মে থাকবে এবং পরবর্তী অংশেও ভার্বটা ঠিক সেই ফর্মেই দিতে হবে তাহলে এখানে দেখেন যে এখানে আমাদের ভার্বটা আছে কোন ফর্মে ভার্বটা আছে হচ্ছে পাস্ট ফর্মে ক্যারিট তাহলে পরের ফর পরের অংশেও কিন্তু পাস্ট ফর্মেই দিতে হবে তাহলে অপশনগুলো লক্ষ্য করেন যে এখানে অপশনে একটা অপশনে যেমন অপশন সি দে ইট রেইড এইখানেই শুধুমাত্র পাস্ট ফর্মে রয়েছে তাহলে এটাই হবে উত্তর পরের প্রশ্ন ইফ আই হ্যাড সিন হিম তো এইখানে একটা রোলস পড়েছে সেটা হচ্ছে থার্ড কন্ডিশনালের রোলস আমরা থার্ড কন্ডিশনালে কি জানি প্রথমে হচ্ছে ইফ তারপর হচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপল টেন্স এখানে লক্ষ্য করেন পাস্ট পার্টিসিপল টেন্স কিভাবে হয় সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড প্লাস ভার্বের তিন নাম্বার ফর্ম অর্থাৎ পাস্ট পার্টিসিপল তো এখানে কিন্তু এটাই বিদ্যমান সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড প্লাস ভার্বের পাস পার্টিসিপল তাহলে এটা হচ্ছে থার্ড কন্ডিশনাল তো থার্ড কন্ডিশনালে পরের ক্লাসে কি হয় পরের ক্লাসে হয় হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস উড হ্যাভ অথবা মাইট হ্যাভ প্লাস ভার্বের পাস পার্টিসিপল তো অপশনগুলো লক্ষ্য করেন যে শুধুমাত্র একটা অপশনই কিন্তু মাইট হ্যাভ বিদ্যমান বাকি কোনো অপশনই কিন্তু বাকি কোনো অপশনই কিন্তু উড হ্যাভ বা মাইট হ্যাভ নেই তাহলে দেখেন যে এই অপশন এতে সাবজেক্ট তারপর মাইট হ্যাভ তারপর বারবে তিন নাম্বার ফর্ম টোল্ড বিদ্যমান তার মানে এটাই হবে উত্তর পরের প্রশ্ন হাই তার মা জীবিত নেই তো জীবিত না থাকার জন্য আমরা ডেথ না ব্যবহার করে নো মোর ব্যবহার করব তো একটা অপশনই শুধু নো মোর বিদ্যমান তাহলে এটাই হবে উত্তর অ্যালাস হিস মাদার ইস নো মোর টুডে পরের প্রশ্ন মেয়েটি চা অপেক্ষা দুধ বেশি পছন্দ করে তো এরকম একটা থেকে আরেকটা বেশি পছন্দ করা অর্থাৎ অধিকতর পছন্দ করা এরকম কম্পেয়ার বোঝাতে প্রিফার্স টু ব্যবহার করা হয় তো তাহলে এটা কি হবে দ্য গার্ল প্রিফার্স মিল্ক টু টি চায়ের থেকে দুধ বেশি পছন্দ করে পরের প্রশ্ন সকাল থেকে মুসুল ধারে বৃষ্টি হচ্ছে তো এটা হবে ইট হ্যাজ বিন রেনিং ক্যাটস অ্যান্ড ডগস সিন্স মর্নিং এই যে ক্যাটস অ্যান্ড ডগস এটা হচ্ছে মুসুল ধারে বৃষ্টি পড়া অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে এখানে তাহলে এখন দেখেন যে তাহলে সকাল থেকে মুসুল ধারে বৃষ্টি হচ্ছে তাহলে এটা কি সিন্স মর্নিং তাই না ইট হ্যাজ বিন রেইনিং ক্যাটস অ্যান্ড ডগ সিন্স মর্নিং পরের প্রশ্ন আমার মানিকগঞ্জ যাবার কথা ছিল তো কোথাও যাওয়ার কথা থাকলে এটা এরকম হয় যে আই ওয়াজ সাপোজ টু গো টু মানিকগঞ্জ বাট এইখানে এরকম কোনো অপশন নেই তাহলে কাছাকাছি একটা দিতে হবে যে আই ওয়াজ টু গো টু মানিকগঞ্জ এটা দিলে আমাদের হয়ে যাবে পরের প্রশ্ন আমি তাকে পড়তে শুনলাম আই হেয়ার্ড হিম আমি তাকে শুনলাম কি করতে পড়তে টু রিডিং এটাই হবে উত্তর উড দ্যাট আই ড্যাশ টু কলেজ তো উড দ্যাট মানে হচ্ছে আসলে ইচ্ছা বোঝাতে ব্যবহার করা হয় আপনি বলতে পারেন আই উইস সমান উড দ্যাট তো যাই হোক যেহেতু উড দ্যাট ইচ্ছাসূচক একটা শব্দ তো এর পরে উড দ্যাটের পরে সবসময় কুট বসে উড দ্যাটের পরে সাবজেক্ট তারপর সবসময় কুট বসে তাহলে এটার আনসার হবে কুট গো উড দ্যাট আই কুট গো টু দ্য কলেজ এখানে আমি লিখে দিয়েছি পরের প্রশ্ন আই উইশ ড্যাশ এ সুইট সং তো এখন দেখেন আই উইশ এর পরে কি হয় আই উইশ এর পরে হয় ওয়ার হয় অথবা বারবের পাস্ট ফর্ম হয় তো এখানে তো আর ওয়ার নেই তাহলে আমাদের পাস্ট ফর্ম দিতে হবে আই উইশ আই স্যাং এ সং সিং এর পাস্ট ফর্ম হচ্ছে স্যাং পরের প্রশ্ন হি স্পোকস অ্যাস দো হি ড্যাশ এভরিথিং তো এখন দেখেন এই অ্যাজ দো অথবা অ্যাজ ইফ যাই থাকুক না কেন দুইটার ক্ষেত্রে একই রোলস অ্যাজ ইফ এবং অ্যাজ দো তো লক্ষ্য করলে দেখবেন যে প্রায় প্রত্যেকটা পরীক্ষায় এই রোলসটা আসছে তার মানে এটা কষ্ট করে মুখস্থ করে রাখেন একটা কমন প্রশ্ন তো অ্যাজ ইফ এবং অ্যাজ দো থাকলে যদি এক অংশ প্রেজেন্ট হয় তাহলে আরেক অংশ পাস্ট ফর্মে দিতে হবে এবং এক অংশ যদি পাস্ট ফর্মে থাকে তাহলে আরেক অংশ পাস্ট পারফেক্টে দিতে হবে 
তো এখন দেখেন এখানে এস ডো এর এই পাশে কি আছে স্পোক স্পোক কোন ফর্মে আছে পাস্ট ফর্মে আছে তাই না ভি টু ফর্মে আচ্ছা তাহলে এই পাশে কি হবে পাস্ট ফর্মে থাকলে পরের অংশ কি হয় পাস্ট পারফেক্ট তাহলে পাস্ট পারফেক্ট দিতে হবে তো পাস্ট পারফেক্টের স্ট্রাকচার আমরা জানি প্রথমে কি বসে হ্যাড বসে তারপর বারবার পাস্ট পার্টিস হবে তাহলে অপশন একটাই আছে হ্যাড নোন পরের প্রশ্ন দ্য কালার অফ হার আইস ড্যাশ প্লো তো এখানে লক্ষ্য করেন যে হার আইস এখানে যে অ্যাস দেখে কিন্তু অনেকে প্রোরাল ভাববেন এবং কি আর দাগাবেন তো কিন্তু এইখানে যে প্রিপোজিশন আছে সবসময় প্রিপোজিশনের যে আগের যে ওয়ার্ডটা থাকে এই অনুসারে কিন্তু ভার্বটা বসে তাহলে এখানে দ্য কালার অনুসারে ভার্বটা বসবে তো দ্য কালারের পরে সবসময় কি বসে ইউজ বসে তাহলে এটাই হবে এই প্রশ্নের উত্তর পরের প্রশ্ন টেন টু ওয়ান মিনস আচ্ছা টেন টু ওয়ান মানে আসলে কি টেন টু ওয়ান মানে আসলে এরকম যে একটা জিনিস হতেও পারে আবার নাও হতে পারে মানে ব্যাপারটা ঘটতেও পারে আবার নাও ঘটতে পারে কীরকম যেরকম হচ্ছে মানে বলতে পারেন যে এটা ভেরি লাইকলি মানে ঘটতেও পারে আবার নাও ঘটতে পারে তাহলে এটার উত্তর হবে ভেরি লাইকলি পরের প্রশ্ন হি ইনসিস্টেড ড্যাস্ট দ্যার তো ইনসিস্টের পরে সবসময় অন বসে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন মুখস্থ করতে হবে ইনসিস্ট অন তাহলে এটা হবে হি ইনসিস্টেড অন মাই গোয়িং দেয়ার পরের প্রশ্ন জিম অ্যান্ড ডেলা ওয়ার এস ওয়াইস এস দ্য ম্যাজাই এটা নেগেটিভ করতে বলছে তো এস ডট ডট এস থাকলে কি হয় এর পরিবর্তে হয় নট লেস ডট ডট দেন অর্থাৎ আমরা এটা মনে রাখবো এইভাবে যে এস এস থাকলে নট লেস দেন হয় তাহলে আমরা করি জিম অ্যান্ড ডেলা ওয়ার এই পর্যন্ত ঠিক থাকলো এই প্রথম এস এর পরিবর্তে আমরা বসাইলাম নট লেস তারপর ওয়াইস ওয়াইজই আছে এজ এজের পরিবর্তে নট লেস তারপর ওয়াই যে আছে তারপর আমরা কী বসাবো পরের এজের পরিবর্তে আমরা কী বসাবো দেন দেন দ্য মেজাই তাহলে এটাই হবে এই প্রশ্নের উত্তর সিম সিম্পল যে প্রথম এজের পরিবর্তে নট লেস পরের এজের পরিবর্তে দেন বসাই দিব জাস্ট জায়গাতে রিপ্লেস করে দেবো দেখেন ওয়ারের পরে এজ এজের জায়গায় নট লেস বসাবেন যা থাকবে তাই জাস্ট এই দুইটা এজের জায়গায় এই ওয়ার্ড দুইটা বসাবেন প্রথম এজের জায়গায় বসাবেন নট লেস পরের এজের জায়গায় বসাবেন দেন আপনার নেগেটিভ হয়ে যাবে পরের প্রশ্ন এভরি ম্যান মাস্ট ডাই ইন্টারোগেটিভ করতে বলছে তো এখন দেখেন এখানে একটা ওয়ার্ড আছে মাস্ট তো এই মাস্ট যেহেতু আছে তাহলে এখানে দেখেন আমরা যদি কোনো অক্সিলারি ভার্ব থাকতো তো মাস্টকে মডেল অক্সিলারি বলতে পারেন কিন্তু এখানে দেখেন এই মাস্ট ছাড়া কিন্তু আর কোনো ভার্ব নেই তাহলে এটা কিন্তু এই সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে এই মাস্ট ওয়ার্ডটা কিন্তু মেন ভার্ব অর্থাৎ প্রিন্সিপাল ভার্ব হিসেবে কাজ করবে তাহলে এখানে আমরা কী নিয়ে আসবো এখানে আমরা যেটা নিয়ে আসবো সেটা হচ্ছে আমরা ভাইট থেকে একটা ভার্ব নিয়ে আসতে পারি তাহলে আমাদের বাহির থেকে একটা অক্সিলারি ভার্ব নিয়ে আসতে হবে ধরেন যদি আমরা বাইরে থেকে ইজ নিয়ে আসি তাহলে ইজ দেয়ার এনি ম্যান হো উইল নট ডাই মানে এমন কোনো মানুষ আছে যে মৃত্যুবরণ করবে না তো এটাও হয় আবার যদি আপনি করেন যে ডাজেন্ট এনি ম্যান ডাই তাহলে এটাও করা যায় তো এই দুইটাই হচ্ছে উত্তর দেওয়া যায় পরের প্রশ্ন হি ওয়ার্ক ভেরি হার্ড সো দ্যাট হি কুড সাকসিড ইন লাইফ কম্পাউন্ড তো কম্পাউন্ডে আমরা কী জানি অ্যান্ড অর অথবা বাট বসে তাহলে এখন দেখেন আপনি অ্যান্ড অর বাট খুঁজলে এখানে খুব একটা লাভ হবে না কারণ প্রত্যেকটা অপশনেই অ্যান্ড ওর বাদ দিয়ে করা হয়েছে তো দেখেন আমরা কি করব এখানে সো দ্যাট থাকলে কম্পাউন্ডে অ্যান্ড সো বসে ঠিক আছে সো দ্যাট থাকলে কম্পাউন্ডে অ্যান্ড বসে তাহলে আমরা এটা অ্যান্ড দিয়ে করতে পারবো তাহলে তাহলে আমরা এটা কিভাবে করতে পারি হি ওয়ান্টেড টু সাকসেস ইন লাইফ সে হচ্ছে জীবনে সফল হতে চায় এর জন্য কি করে এবং সে হি ওয়ার্ক ভেরি হার্ড এর জন্য সে বেশি পরিশ্রম করে তো এটাই হবে এই প্রশ্নের উত্তর পরের প্রশ্ন ফাইন্ড আউট দ্য কারেক্ট সিনোনিম অফ অকুপাই তো এখানে দেখেন অকুপাই মানে হচ্ছে দখল করা এবং এই গ্রেপ মানে হচ্ছে দখল করা তাহলে এই প্রশ্নের উত্তর হবে গ্রেপ তো এখানে দেখেন যে রিসিভ মানে গ্রহণ করা রিজার্ভ মানে সংরক্ষিত গেইন মানে অর্জন করা পরের প্রশ্ন ফাইন্ড আউট দ্য কারেক্ট সিনোনিম অফ ডিফেন্স ডিফেন্স মানে কি জানেন ডিফেন্স মানে হচ্ছে প্রতিরক্ষা তো এখানে দেখেন অ্যাসাল্ট অ্যাসাল্ট মানে হচ্ছে আপনি হামলা বলতে পারেন অ্যাট্যাক ও হামলাও বলতে পারেন রেসিস্টেন্স মানে হচ্ছে প্রতিরোধ তাহলে এই প্রতিরক্ষা আর প্রতিরোধ কিন্তু একই তাহলে এটা হবে সি আর রেড হচ্ছে ওই যে হানা দেয় না হানা দেওয়া এটা হচ্ছে রেড পরের প্রশ্ন আমি এখানে সবগুলো লিখে দিয়েছি এখান থেকে আপনারা হচ্ছে দেখে নেবেন ফাইন্ড আউট দ্য অ্যান্টোনিম অফ অ্যাসিস্ট অ্যাসিস্ট মানে কি অ্যাসিস্ট মানে হচ্ছে সাহায্য করা এখানে দেখেন অ্যান্টোনিম বের করতে বলছে তো এইট মানে কিন্তু সাহায্য সাপোর্ট মানে সাহায্য বলতে পারেন সাপোর্ট দেওয়া কোয়াপারেট মানে সাহায্যই বলতে পারেন তাহলে এখানে একমাত্র হিন্ডার মানে হচ্ছে বাধা দেওয়া তাহলে অ্যাসিস্টের অ্যান্টোনিম হচ্ছে হিন্ডার পরের প্রশ
nipped in the bud connect underline chilo to so, nipped in the bud phrase er mane ki nipped in the bud phrase er mane hocche ongkur ei binosto hoye jawa tar mane ki to be stopped in the beginning shurutei jeta hocche theme jay ba noshto hoye jay porer proshno what is the noun form of the word successful Na, successful er noun hocche success porer proshno verb of the word apology is apologize পরের প্রশ্ন হি ইজ প্রাউড অফ হিজ ব্লু ব্লাড ব্লু ব্লাড মানে হচ্ছে আভিজাত সে তার মানে সে তার বর্ণাঢ্য আভিজাত্য জীবনের জন্য সে হচ্ছে গর্ববোধ করে হি ইজ প্রাউড অফ হিজ ব্লু ব্লাড তো এর মাধ্যমে আমাদের পঁচিশটি প্রশ্ন শেষ হয়ে গেল পরবর্তী পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এই পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে